欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战杨子官宣，陈乔恩婚了，明星组团注销工作室，颜色小花被黑，明星组团注销工作室。嗯，这么说吧，归根究底，娱乐圈里大多数的艺人都是经不住一五一十的细查的，对于他们来说。集体偷金币，这都是常规性的操作了。特别是身处一线、和资本有了交集的艺人，这一套手段人家都是玩的贼溜。但是大多数的艺人还是心里有数的，知道上头开始动手之后，就会夹着尾巴做人，老老实实主动把该缴纳的金币和罚金啥的全部补上，没几个人跟邓伦那样头铁到底。这一次，这些注销工作室的艺人也一样。在前阵子就开始的金币风波中，他们其实或多或少也被卷进去了。但这帮人大多都是圈内的老油条了，一看形势不对劲，麻溜就出手解决问题了。现在他们的工作室能正常注销，就证明他们目前已经搞定那些小尾巴了。网友们在扒皮，估计也是扒皮不出什么的。陈乔恩婚了。四十二岁，陈乔恩在二零一九年登上《恋爱真人秀：女儿们的恋爱二》，与小九岁大马富二代曾伟昌配对成功，小俩口认爱至今，感情稳定。二零二二年三月三十一日，陈乔恩早上和曾伟昌现身大安区户政事务所登记登记结婚。陈乔恩经纪人表示，陈乔恩个性很低调，今天登记结婚，公司也是看到新闻才知道。但很为他开心，你信吗？反正我是不信。陈乔恩没有怀孕，目前仅能证实情侣俩已升格夫妻，带小俩口把手边事情忙完，再问问有什么心情可以跟大家分享。其实，陈乔恩从前年九月就和曾伟昌留在外省，陈乔恩不时带男友见演艺圈好友，足见对曾伟昌的重视。两人去年一度被曝求婚、怀孕。但经纪人否认，如今小俩口已正式升格为夫妻，闪婚喜讯也让外界又惊又喜。而陈乔恩屡被转肚皮有动静，对此他也多次正面回应，自己的确吃得太夸张。他希望下一次见面时能正到大家。而陈乔恩的幽默回应也间接否认怀孕传闻。肖战杨子官宣， 3月31日。肖战和杨紫主演的电视剧《余生，请多指教》首播将迎来大结局。两人分别通过各自的微博转评了主演电视剧《余生，请多指教》官博发布的大结局内容，给广大观众送上了一封婚礼邀请函，希望今晚能够与大家见证余生夫妇的幸福时刻，在全网引起了非常的热议。虽说《余生，请多指教》即将大结局了。但他这部剧确实算是一部不错的小甜偶像剧。一方面是肖战和杨紫在剧中都发挥了各自应有的演技，将角色恰如其分的演绎；另一方面是剧情设定比较巧妙，虽然支线比较多，但是双方都有各自为一体的感情线，不会过度牵扯交错，给观众带来那种常见的多角色虐恋既视感。总而言之，剧中人散。情谊不灭，肖战和杨紫在这部剧当中给大家带来了太多的惊喜，很多粉丝肯定会在今晚去见证他俩最美的幸福时刻呢。邓伦被多方索赔，邓伦遭索赔的事儿其实之前就有跟大家聊过，当初品牌方选择用他就是奔着负面不多、翻车几率不大去的明知黑料多会翻车还用的品牌方，那就是纯活该了。结果连内娱众人都没想到，这位能硬生生因为不老实补金币，彻底把自己的全部事业都赔进去。内娱无论是开公司的还是当艺人的，大多都存在偷金币的情况，但大家胆子都小，不敢真跟你搞侥幸那套，真到最后通知补金币那步，各家都上杆子借钱补进去。对于事情的轻重缓急，大家还是分得清的。说白了，混圈的都精着呢。不过，就邓伦过去跟的那位高层脑子有多那啥，所以不奇怪他能存在侥幸心理。
，毕竟有段时间因为背后有圈内工作人员引导，让他可着实飘了。而且还因为那位肆意妄为的态度得罪过某平台。那段时间里，邓伦也是有样学样，可以说是跟错了人，还走上赚快钱的路子。现在好了，不仅往后内娱的钱赚不到，还得面临品牌起诉千万代言费及数百万违约金，随随便便就到八位数了。同一时间里，大家除了忙着给自己补税外，还不忘挖资源。在邓伦出事后的几天内，解约的品牌资源就接触了数个艺人团队，大家纷纷毛遂自荐，冲出来要吃饼的。谈到现在，基本都处于接触顺利状态，有的甚至已经有差不多确定合作的意向了。这才只是资源方面，工作人员方面也都积极跳槽往其他团队走。就跟某流量男艺人出事后。他家团队工作人员一个礼拜不到就已经有好几位去其他艺人团队了，那速度简直让你难以相信。目前是就业困难的一年。颜色小花被黑，最近有资本在撮合颜色小花跟京圈盖少三搭，两人之前合作的那部悬疑剧收视率很不错，资本就想要再赚一笔，可颜色小花跟盖少却没有要再次合作的意愿。原因自然是为了番位，颜色小花很看重番位，不然当初也不会为了番位而跟出事海王司 X， 进而被上面点名批评了。现在也一样，他一般不会接拿二番的剧，而盖少也不想给人作配，他算是圈内的一线男艺人，之前在悬疑剧中肯屈居二番，完全是卖投资商一个面子，目的是跟他们打好关系。后续好拿资源，如今盖少手里握有不少优质资源，他自然看不上要跟颜色小花合作的新剧，所以盖少跟颜色小花都拒绝了资本的邀约。而资本被拒绝后，就想了个折中的办法，他们保留让颜色小花出演新剧女主角的计划，然后又找了辣条男星出演男主角。辣条男星很好说话，他不计较番位。只要求给够片酬就行。在辣条男星接下这部剧后，颜色小花又嫌弃辣条男星的口碑太差，担心自己会被对方蹭热度，就以没有档期为由再次拒绝了资本的邀约。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。